ఉంది అలాగే రమ్మ మహర్షి చెప్పేవారు ఆయన నిసర్గ గుత్త మహారాజు కూడా చెప్పేవారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విలక్షణమైన శైలిలో చెప్పేవారు మొత్తానికి అధ్యాత్మమే చెప్పేవారు రమ మహర్షి ఎవరు చెప్పేవారు అంటే నేను అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అసలు ఎవరో తెలుసుకోవాలా నేను ఎవరు నేను ఎవరు అనగానే అసలు ఆ ప్రశ్న వాడు తెలుసుకున్నాడంటే వాడు అంతఃకరణం చాలా శుద్ధమైంది అని అర్థం నేను నేను ఫలానా నేను కర్తను భోక్తను అనే దృఢమైన అజ్ఞానంలో ఉన్నవాడు నేను ఎవరు అనే ప్రశ్న వేసుకోడు తర్వాత అలాంటి ప్రశ్న వేసుకోవాలని ఎవరైనా చెప్తే ఎవరి వీళ్ళకి ఎంత అలా ఇచ్చేవాళ్ళు చక్కగా మనం భజన చేయాలి కీర్తన చేయాలి డ్యాన్స్ చేయాలి ముందు పోలాటం చేయాలి ఇవన్నీ చేయాల్సింది పోయి నేను ఎవరు అంటాడు ఏమిటంటే ఉందని అనుకుంటాడు ఆ సంస్కారం అలా ఉంది ఎవడు కర్మ పరాయితమైన వైద్యం లౌకికంగా ఉన్నాడంటే ఎందుకంటే నేను ఎవరు ఎందుకంటే మనం కూడా డబ్బు సంపాదించాల్సి ఉన్నాయి చాలా ప్రాజెక్ట్లు ఉన్నాయి అని ఆ దృష్టిలో లౌకికం ఉంటాయి నేను ఎవరు అన్నది ఇటు లౌకికులకి అక్కర్లేదు అంటే కర్మక్షుడికి అర్థం కేవలము శుద్ధమైన అంతఃకరణం అంటూ తన స్వరూపాన్ని నిలుచుకోవాలనే ప్రేమ కలవాడికి మాత్రమే నేను ఎవడాను అనేది పడుతుంది కాబట్టి నేను ఎవరో నువ్వు ప్రశ్న తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రశ్న నేను మూలానికి తీసుకెళ్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఆ నేను వచ్చిందో అదే తత్వము అదే పరమాత్మ అలా చెప్పింది తర్వాత నిసర్గత మహారాజు ఎవరు చెప్పేవాడంటే నేను ఉన్నాను అనే సత్యం దాని విషయంలో నీకు ఎవరు సందేహం ఉందా ఇది ఉందనుకోండి మా భార్య ప్రశ్న కదా ఉందా అని అనుకోండి ఎందుకంటే నేను ఉన్నాను అనే విషయంలో సందేహం ఉందా అంటే కూడా మీరు ఉండాలి అవును మీరు ఏమని చెప్పాలి లేదనే చెప్పాలి ఒకవేళ సందేహం ఉంటే మీ సందేహానికి ఏ సందర్భం ఏం లేదని మీరు గుర్తుపట్టి సందేహం లేదు ఎందుకంటే నేను ఉన్నాను అంటే దాంట్లో సందేహం పడి వాళ్ళు ఎవడు నేను ఉన్నాను తర్వాత సందేహం ఏదైనా కాబట్టి నేను ఉన్నాను అనే అనుభవంలో సందేహానికి కానీ విప్రతిపత్తి నేను లేను అనే విప్రతిపత్తికి కానీ నేను ఉన్నానా లేనా అనే సందేహానికి కానీ తాగు లేని ఒక కఠోర సత్యం నేను ఉన్నాను ఏమంటే నేను ఉన్నాను అనే తెలుసుకోదా తెలుస్తోంది ఎలా తెలుసుకోదు తెలుసుకో ఎలా తెలుస్తోంది ఏదైనా ఒక అవకాశం ఉంటే కానీ ఏదైనా తీ ఘటన తెలుస్తోంది అంటే చైతన్య ప్రకాశంలో ఘటన తెలుస్తుంది ఘటన తెలుస్తోంది అంటే ఎక్కడ ఎందులో తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది దానికి మూడు అంత కన్ఫ్యూషన్ అవకాశం నేను ఉన్నాను అనే సత్యం తెలుస్తోంది అసలు అది తెలిసిన తర్వాతనే మీకు జాగ్రత్త వ్యవస్థ సంసారం అంతా ఆరంభమైంది నేను ఉన్నాను అనే సత్యం తెలిసాకనే ఇవన్నీ నేను ఉన్నాను అనే సత్యం తెలియకుండా ఈ సంసారం యొక్క జ్ఞానం అనేది ఏమి ఉండదు ప్రపంచ జ్ఞానం అనేది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి నేను ఉన్నాను అని తెలుస్తోంది ఏ వెలుగులో నేను ఉన్నాను అనే సత్యం తెలుస్తోంది యూ ఫైండ్ అవుట్ దాట్ బై విచ్ యూ నో దట్ యూ ఆర్ I have to find out that uh, by which I know that I am. That is the truth. 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 The Ajnana Vedu is the truth. The Netherlands is the truth. The Sandra is the truth. దాని మీద శంకరులు ఎంత ముద్దైన విచారణ చేపట్టారు కాబట్టి అధికరణ నిర్ణయం అయిపోయింది కనుక అధికరణం నుంచే వస్తాడు ఇంకో చోట నుంచి ఏమీ రాదు కాబట్టి మళ్ళీ రెండో ప్రశ్న అవసరం కాబట్టి ఒకటే ప్రశ్న సంతృప్తి ఎందుకంటే ఎక్కడో స్థితి స్థితి ఉన్నాడు నేను ఎందు ఉన్నాను ఆ స్థితి యొక్క ఆధారం పరమాత్మ నిర్ణయం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అనే ప్రశ్న అనవసరం కాబట్టి ఆ మొదటి ప్రశ్న బాగుంది కానీ ఎక్కడున్నాడో అక్కడి నుంచే వస్తాడు అనేది ప్రసిద్ధంగా ఉంటా 
మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వచ్చాడు అని చెప్పాలి మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు కానీ అంటే హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చామో చెప్పాలి ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడి నుంచి వస్తారు అంటే దృష్టాంతాన్ని సరైన సంస్థలో చూసుకోండి మీరు మరో రోజు వెళ్ళి వచ్చారు అలా కాదు కదా ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అది కాదు కదా వీళ్ళు ఎక్కడ పోయేటో ఎక్కడ ఉన్నాడు తిరిగి వచ్చేప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నాడు అనే ప్రశ్న ఎక్కడ నుండి వచ్చాడు అనే ప్రశ్న రెండోసారి వస్తే పునరుక్తి దోషం వచ్చింది కాబట్టి కాబట్టి ఆ ప్రశ్న వ్యర్థము అన్నాడు పురపక్ష విమర్శ నువ్వు శృతిని విమర్శ చేసుకున్నావా నువ్వు శృతి ఉపాధ్యే అంటే వేద మంత్రములు ఉపనిషత్తులని ఆశ్రయంగా చేసుకుని మనం తత్వాన్ని తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేసుకున్నాము అక్కడ రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఆ రెండు ప్రశ్నల యొక్క తాత్పర్యాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ అక్కడ ఒకటి ఉంది కదా రెండు జనవసరం అవగొనేలాగా అప్పుడు కాదు ఏదో చిన్న అధికాంశం ఉంటుంది పునరుద్ధిగా అనిపిస్తుంది కానీ కొంచెం ఊపిరి పడితే చెప్పిందే చెప్పిన ఆ రెండోసారి మనం ఒకటిసారి చెప్పిందే రెండోసారి చెప్పినప్పుడు ఒక చిన్న అధికాంశం ఉంటుంది మూడు పది వర్షాలు అధికాంశాలు మనసులో పెట్టుకుని మొత్తం అంతా రిపీట్ చేసిన చేయొచ్చు తప్పేమీ కాదండి కాబట్టి అలా అర్థం చేసుకోవాలి కానీ పూర్తి తక్క పట్టిగా ఉపయోగించి నువ్వు శృతిని తిరస్కరిస్తున్నావా ఏమి శృతిని నిందిస్తున్నావా ఏమి అని అడిగారు అంటే ఆయన ఉంటాడు నా లేదన్న లేకపోతే నువ్వు అడిగిన నువ్వు లేకపోతే పురపక్షానికి అర్థం అడిగింత మరి మరి పురపక్షానికి అర్థం ఏంటి అంటే ద్వితీయస్య ప్రశ్నస్య అర్థాంతరం శ్రోతృచ్ఛామి అధ వానర్థక్యం క్షోణయామి అదే రెండో ప్రశ్నకి ఇంకేదో విలక్షణమైన అర్థం పాదాలను మాత్రం అడ్డానికి మీద మొదటి ప్రశ్నకి వైశ్య పదాకు అధికారము రెండో ప్రశ్న కృత అపాదాము అని అన్నావు కదా నేను మంత్రాన్ని తప్పట్లా ఎన్ని తప్పుకుంటుంది ఎందుకంటే అపాదానం అని అన్నావు కదా కృత అంటే అపాదానం అని చెప్తున్నాము అపాదానం అంటే అది అధికాంశ ఏం లేదు ఏది అధికరణము అదే అపాదానము వండి ఎక్కడ ఉంది చెట్టుకు ఉంది ఎక్కడి నుంచి పడింది ఎక్కడ ఏం ప్రశ్న అది చెట్టుకున్న పండు ఎక్కడి నుంచి పడుతుంది చెట్టు ఉండే పడుతుంది ఒకటి ఏది అధికారము అదే అపాదాలం ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో అపాదాలం కంటే అధికాంశం ఏదో ఉండాలి దాంట్లో నువ్వు అది ఎవరైనా చెప్తావేమో అని నేను అపాదానమే అన్నట్లయితే ప్రశ్న వ్యర్థం అవుతుంది అని నేను ఒక ప్రశ్న ఎవరెత్తాను ఎందుకులో ఎవరెత్తానంటే నువ్వు కొంచెం ఆలోచించుకుని అపాదానార్థం కంటే అధికమైన అర్థాన్ని ఏమన్నా చెప్తావేమో వెళ్దామని చాలా ఉత్సాహపడి నేను ఆనర్థక్యాన్ని అంటే కేవలము అపాదానం కొరకే అయితే ప్రశ్న వేయడం అవసరం అంటూ ఒక నిందబడి మాట అన్నాను శృతిని నిందించట్లేదు ఆ శృతిని నువ్వు చేసిన వ్యాఖ్యానం అసమగ్రంగా ఉంటుంది నా అభిప్రాయం పురపక్షంతే ఎందుకంటే అధికరణమే అపాదానం ఉంటుంది కాబట్టి అపాదానం కంటే అధికాంశం ఏమైనా చెప్తావా 
అందుకోసం నేను అలా లేవనెత్తిన ప్రశ్న అని పూర్వపక్షం కాబట్టి నువ్వేదో అధికారంశం విందాం అనుకుంటున్నావు కనుక నేను ఒకటి చేస్తాను అకుతహ అనే పంచమీకి అపాదానార్థాన్ని మిస్తి పెట్టేస్తాను సో కుతహ అయితే అపాదానార్థత నగృహీతే కుతహ అనే దాన్ని అపాదానం అర్థంగా తీసుకోండి ఎందుకంటే కుతహ అంటే దేని నుండి అంటే అపాదానం అవుతుంది ఎందువలన అంటే అపాదానం అవుతుంది ఎందువలన అంటే హేతు కాబట్టి అపాదానార్థం పంచమే అపాదానే పంచమే హేతవ పంచమి దేని నిమిత్తముగా నిమిత్తార్థం కూడా పంచమి వస్తుంది కుతహ అంటే పంచమి పంచమి అంటే అభిలయం తసిల్ తసిల్ అనేది పంచమ్యాస్ తసిల్ అఖిమ్ అనే శబ్దానికి తసిల్ పరిచయం చేస్తే కుతహ అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో పంచమి డాగి ఉంది డాగి ఉండడం అంటే వ్యాకరణం తెలిసిన వాడికి కనపడుతూనే ఉంటుంది డాగి దా దాగడం ఏమీ లేదు కాబట్టి పంచమికి అధికరణార్థం తీసుకుంటే పునరుక్త అనే దోషం నువ్వు లేవనెత్తుకున్నావు అనమాట నేను అధికరణార్థం తీసుకోను మరి అయితే ఏం చేస్తావా అపా ఎందుకంటే ఎందుకు తీసుకోవాలి అపాదాన అధికరణార్థం కాదు అపాదానార్థం ఎందుకు తీసుకోము అపాదానార్థమో అనే అర్థం చెప్తే పునరుక్తి దోషం వస్తుంది ఇంకా ఏ అధికరణమో అదే పాదం అవుతున్నాయా మళ్ళీ కృష్ణపేషణం కృష్ణపేషణం అంటే పిండినే మళ్ళీ పిండి చేయడం అనవసరం కదా ఏదే అధికరణమో అదే పాదాలు అవుతుంది పునరుక్తి దోషం అవుతుంది మళ్ళీ పెడుతున్నావు అంతా నేను అపాదానార్థం కాకుండా మొదో అర్థాన్ని చెప్పినట్లయితే నువ్వు చక్కగా బుద్ధిమంతుల్లో వినాల్సి ఉంటుంది అడ్డుపడ్డానికి నేను ఉంటుంది కాబట్టి నేను అన్యార్థాన్ని స్వీకరిస్తాను అపాదానార్థాన్ని తిరిగి పెట్టేస్తాను అస్తు తది సరే పోన అలాగే కానివ్వం అలాగే కానివ్వండి నిమిత్తార్థ కృష్ణ నిమిత్తం అనే అర్థం ఉంటుంది నిమిత్తం అనే అర్థం ఉంటుంది పంచమి ఇప్పుడు వర్షము వలన వలన అంటే పంచమి పంచమి అంటే వలన కంటే పట్టి మూల పరిచయం ఇక్కడ వలన చూసుకోండి వర్షము వలన విత్తు అంకురించాము అనే వాక్యంలో విత్తు అంకురించింది అంటే అంకురం దేని నుంచి వచ్చింది విత్తరం నుంచి వచ్చిందా వర్షం నుంచి వచ్చిందా విత్తరం నుంచి వస్తుంది వర్షం నుంచి రాదు ఏమంటే మరి అయితే ఇది వర్షము వలన అనే పంచమిక అర్థం ఏంటి అంటే అపాదానార్థం కాదు అది నిమిత్తార్థం వర్షం పడబట్టి అంకురం లేకపోతే అంకురించింది కాదు కాబట్టి విత్తు విత్తు అంటే విత్తనం విత్తనము అపాదానము వర్షము నిమిత్తం కాబట్టి అపాదానం తీసుకోవద్దు మనం ఎందుకంటే ఏది అధికరణము అదే అపాదానము అని నిర్ధారితమైపోయింది కనుక మాత్రం నుంచి వచ్చాడు విజ్ఞానం వాడు బ్రహ్మ నుంచి వచ్చాడు అని వీడు మనిషి తాను బ్రహ్మ అని తెలుసుకోవాలి మనిషి ఏం చేస్తాడు అంటే ఏవో ఐరవి కాదని ఊహించుకుని ఏడుస్తూ మనిషి యొక్క లక్షణం తర్వాత ఓ మహాత్ముడు చెప్పాడు అది విని నేను ఆశ్చర్యపడతాను ఆశ్చర్యపడిపోవడం అంటే ఏంటి ఆశ్చర్యం కలిగి కింద పడిపోవడం అది ఉళ్ళకూడు వెంకట రావు చెప్పి లాభించుకోండి సో అది ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు సంత నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావా లేదా నువ్వు కనుక ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఎలా ఉంటే అలా ఆనందంగా లేకుంటే నేను జీవితంలో ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండలేదు ఇఫ్ యుర్ నాట్ హ్యాపీ యు కెన్ నెవర్ బి హ్యాపీ ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి ఊహించుకుని ముఖ్యంచుకానికి మనకి అలవాటు పడుతుంది ఏదో ఊహించుకోవడం ఎవరికి అయితే మరి మాకు ఇప్పుడు అలాగే నువ్వు చెప్పే బాగా ఉంది అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ మా అనుభవం ఉంటుందిగా మాకు ఎక్కువగానే ఉంది మమ్మల్ని ఏం ఉంటారంటే ఎక్కువ మంచే మహాత్ముడు చెప్పింది చెప్తున్నాం ఇప్పుడు అమెరికాలో వాళ్ళు పాటిస్తారు మేము మా ఇన్ఫెక్షన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్లూ ఇన్ఫెక్షన్ ఈవెన్ కోల్డ్ కూడా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు 
ఉదాహరణకి నేను అమెరికా నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ఉంటుని స్వయంగా వచ్చి నన్ను విమానాశ్రయం కావాల్సిన వ్యక్తి అలా చేస్తాను ఫోన్ చేసి స్వామీజీ నన్ను క్షమించాల నేను రావట్లేదు ఉండేవా పర్వాలేదు అంటే హేతువు దీంట్లో నేను ఫ్లూ వచ్చింది నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ దిస్ ఫ్లూ కాబట్టి నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను నేను ఎక్కడికి రావట్లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ టు పర్మెంట్ టు కంపెనీ బయలుదేరేపుడు పెద్దమంది వస్తా అక్కడ కూడా నేను రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు వస్తుంది ఒకరి నుంచి వాళ్ళకి వస్తుంది కోడ్ వస్తుంది అంటే నువ్వు రాకాయ అక్కడ ఇంట్లోనే ఉంది అతను ఏం చేశాడంటే మందు వేసుకుని ఆ టేబుల్ 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 వేసుకుని ఇందులో కూర్చుని టిఫిన్ కూడా అక్కడికి తెప్పించుకుని కూర్చుని నాలుగు వందలు మూడు వందలు రెండు వందల అలాగే కొద్దిగా అలా చేస్తాను అలా సెన్సిటివ్గా ఉంటా అడ్వాన్స్డ్ సొసైటీస్ సెన్సిటివ్గా అదే విధంగా మీకు హృదయంలో ఏదైనా దుఃఖం ఉంటే ఫ్లూ వచ్చినట్టు లెక్క మీరు ఎవరికి మేము ఒకరు చూపించండి ఎందుకంటే మనస్సుకి శరీరానికి తేడా ఉంటుంది శరీరానికి వైరస్ అటాక్ అయితే మనస్సుకి దుఃఖం వైరస్ లాంటిది దుఃఖం కానీ ద్వేషం కానీ కోపం కానీ తాపం కానీ మీ మనస్సులో కలిగిన వెంటనే ఫ్లూ వచ్చిన వాడు ఎలా అయితే మిత్రులతో వెళ్ళి తలపేసుకుంటాడో అలాగే నువ్వు కూడా వెళ్ళినప్పుడు కూడా తలపేసుకుని చీకట్లో కూర్చోవాలి రాత్రి కదా నేను సిటీ మీద ఫ్లూ వచ్చిన వాడు ఏం చేస్తాడు ట్యాబ్లెట్ ఏదో వేసుకుని అలా పని ఉంటాడు అలాగే నువ్వు కూడా ఇందులో కొన్ని హోమ్ కాలాలు చెప్పి తెలుసుకోవాలి నువ్వు వచ్చిన వాడు జ్వరం తగ్గిపోయిన వెంటనే బయటికి నలుగురులోకి వస్తాడు అలాగే నువ్వు కూడా నీ మనసు ప్రసన్నం అయిపోయిన తర్వాత అంటే అప్పుడు నీ ముప్పై ఒక్కడి నుంచి నాకు సహాయం చాలా బాగుంది కాబట్టి మీరు స్వల్పం ఆనందం బ్రహ్మనుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ అపాదానార్థం సమస్య ఉంది ఎందుకంటే అధికంగా నాకు వైశ్యత లాభూత నిర్ధారించిన తర్వాత ఇంక మళ్ళీ అపాదానార్థం పునర్థం కాబట్టి నిమిత్తార్థం కాబట్టి బ్రహ్మ నుంచి వచ్చాడు విజ్ఞాన వాడు కానీ ఎందుకు ఎందువలన వచ్చాడు బ్రహ్మ నుంచి సడన్ గా ఊగి పట్టడానికి హేతు ఏంటి ఇది గమనించదగ్గ విషయం కాబట్టి అధికాంశం ఉన్నాడమనం ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇక్కడ వచ్చాడంటే దేనికి వచ్చాడు దుఃఖ భూ ఇష్టమైన దేహము ఇంద్రియాలకి మనస్సులోకి వచ్చాడు స్వరూపత బ్రహ్మ ఆనందకరమైన బ్రహ్మ ఎందు ఉన్నవాడు దుఃఖ భూ ఇష్టమైన శరీరంలోకి మనస్సులోకి వచ్చాడు అంచేతనే ఎదరవాడు నిద్ర లేకపోవచ్చు ఎందుకంటే వాడిని ఆ బ్రహ్మలో నుండి ఈ సంసారంలోకి తీసుకురావడం ఆ పాపం మన నిద్ర లేకపోవడం పని మానేసుకోవాలి తప్ప నిద్ర లేకపోవడం పని మానేసుకుంటే మానేసుకోవాలి సో మన ఐదు నేను బయలుదేరే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను ఎర్లీ మార్నింగ్ గేట్ కే బ్రహ్మ సెక్యూరిటీ గార్డ్ తాళం వేసి నిద్ర పోసుకోవాలి గేటు దూకుదా అని ట్రై చేశాను అది ఏ దూకడా దూకేవాడు గేటు దూకుదా అని నాకు అలవాటు ఎవరిని ఉంటారు ఈ గేలో ఉన్నప్పుడు మన సోదరుడు మన మిత్రుడు ఉన్నాడే అతను ఎందుకు ఎదురుకోవడం పాప ఎదురుకోవట్లేదు ఏదో బాగుంది నేను గేటు దూకిపోయిందా నేను ఐదు గంటలకు ఆ గేటు దూకొచ్చు నుంచి ఇంకో కాలం వేసాను ఒక కాలం వేసాను బాగా కొంచెం కష్టమవుతుంది అని చెప్పలేదు కానీ ఆ గేటు కన్స్ట్రక్షన్ కొట్టు మధ్యలో ఎవరైనా ఉంటే దూకేయచ్చు కాబట్టి దూకుదా ఉంది చూస్తే ఆ గేటు దూకడానికి సుతరాము అనుకోవాలి ఆ బైక్ నా ట్యాక్సీ కాబట్టి అవే ముందు నేను ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకుపోతానంటే నువ్వు గేటు కావాలి ముందు నేను ఇక్కడ గేట్ ఆఫ్ దట్ ట్యాక్ అంటే పాపలు నిద్రపోతున్నాడు కదా అని ఐదు నిమిషాల కోసం వెయిట్ చేసాను ఇంకా టైం ఉందిలే పర్లేదు నేను ఈ లోపలో లేచాడు లోపల ఎందుకు లేచాడంటే అక్కడికే ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అయిపోయింది అక్కడికే అవి మూమెంట్ ప్రారంభమే లేచాడు ఆ ఏమైనా లేచా నా తలుపు తీసేటప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతున్నా నిద్ర లేకపోతే కాదు నిద్రపోతున్న వాడిని ఎందుకంటే ఇక్కడికి వస్తాడు ఇక్కడికి ఇహ ఆగం ఇహ అంటే దుఃఖభూ ఇష్టమైన మనస్సులోకి 
రోగ భూమిష్టమైన శరీరం అయితే వస్తుంది ఏముందా కదా దోయ సూచే పడింది ఇది ఉండే విధంత దుఃఖ భూమిష్టమైన మనస్సు రోగ భూమిష్టమైన శరీరం మనస్సు ఇమోషనల్ గా యూనిసంగా చిన్న చిన్న గాయాలు అవి మరీ బ్లీడింగ్ కాదు అసలే లేవన్నాను వీటిలో చిన్న చిన్న గాయాలు ఇప్పుడు కొడుకున్నాడు కొడుకు కొడుకు జరుగుతున్నాడు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళలో వాడుకోవచ్చు అదో బ్లూస్ కొడుకు డబ్బు లోభ లోభం చూపిస్తాడు చూపించిన లోభం వీడి ఎక్కడ లోభం డబ్బు మీద లోభం వీడి మొదటే కాదు అయితే వీడు ఇప్పుడు కొంచెం ఉదాహరణ స్వభావం చిన్నవాడు అయ్యాడు పెద్ద వయసు దేవుడికి కొంచెం డబ్బు మీద ఈ వేదాంతం విని విని కొంత డబ్బు మీద ఇచ్చి తగ్గింది కానీ కొడుకు తగ్గదు వాడికి ఎందుకు వాడు ఇంకా అలాగే ఆ డబ్బులు పట్టుకుంటాడు తర్వాత ఓడలు ప్రొఫెసర్ విధంగా ఉంటుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అమ్మాయి జిమ్కి వెళ్ళొస్తాం మా గారు మోకాలు ఎక్కువ కూర్చుంటే అమ్మాయి ప్యాంట్ వేసుకుని జిమ్ కూర్చుంటాను అరే వేరేం లేదు పెద్ద రికలు ఏమి లేదు ఇలా ఉంటాయి రూయిస్ రూయిస్ ఇమోషన్ దాంట్లోకి వస్తాడు వీడు బిల్డర్ లేచి ఆ మనస్సులోకి వస్తాడు కంగారే ఉంటాయి దేహంలోకి వస్తాడు ఎలాంటి దేహంలోకి వస్తాడు మోకాలు ఎక్కువ కోలిస్టీ వాళ్ళు ఇలాంటి దేహంలోకి వస్తాడు కంగారే ఉన్న అవసరంగా కాబట్టి ఇక్కడికి ఇది ఎవడు తెలియదు తనంతట తాను శ్రావడానికి ఇష్టపడి ఈ ఆగమనం కాదు ఈ ఆగమనాన్ని ఎవరు ఇష్టపడు అది అభీష్టమైన ఆగమనం కాదు అభీష్టం కాకుండా వీడు ఉత్సాహంతో వచ్చింది ఏమి లేదు అయినా కూడా వచ్చేస్తున్నాడు ఏమిటి హేతు లేదు దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అని ఇదంతా పూర్వపక్షం కదా పూర్వపక్ష ఎవరికంటే హేతు అర్థం చెప్తాము క్షణ పూర్వపక్షం ఎంత బలంగా పెట్టాడు నేను కూడా పూర్వపక్షంతో ఐడెంటిఫై అయ్యి చెప్పేశాను ఇలా కొంచెం మీ పాట ఉపాదానార్థాన్ని తిరస్కరించేసి హేతు అర్థాన్ని నిమిత్తాన్ని హేతు అర్థం హేతు అర్థం ఉన్నా ఎంత అర్థం ఉన్నా పర్వాలేదు కాబట్టి అలా చెప్పుకున్నాము అని పూర్వపక్షం ఇప్పుడు సిద్ధాంతం సిద్ధాంతం ఎందుకంటే నిమిత్తార్థం కూడా యాక్సెప్టబుల్ కాదు ఎందుకంటే ప్రతివచన వైరూప్య రిప్లై ప్రశ్నకి తగ్గట్టుగా ఉంటాం రిప్లై వస్తాం ప్రశ్న ఒక దారిలోనూ రిప్లై మరో దారిలోనూ ఉండకూడదు అంటే టెక్స్టే కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నట్టు అనే ఒక వస్తుంది గీతలో కూడా ఇలాంటి సమస్య ఉంటుంది అర్జునుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు ఆ ప్రశ్నకు అర్థం ఇది అని మీరు చెప్తారు ప్రశ్నకు అర్థం చెప్పేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చిన రిప్లైకి సూట్ అవ్వాల అర్థం ఆ అర్థాన్ని శ్రీకృష్ణుడు పొంది ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు ఆ ప్రశ్నను అర్థం చేసుకుని ఈ సమాధానం చెప్పాడు అని ఆ కనెక్షన్ ఉండదు మీరు ప్రశ్నకు అర్థం మరో అర్థం చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు ఇంకోలా అర్థం చేసుకుని దానికి సమాధానం చెప్పాడు అన్నట్టుగా ఉండకూడదు వ్యాఖ్యానం ప్రశ్న ప్రతిభచన యోహ సాహూప్యం అంట ఎందుకంటే ప్రశ్న మంత్రంలోనే ఉంది ప్రతివచనము మంత్రంలోనే ఉంది మంత్రం యుక్తియుక్తంగా ఉంది అని అంటారా లేదా అసందర్భంగా ఉందని అంటారా మంత్రం సందర్భంగానే క్లీన్గా ఉంది అంటే ప్రశ్న ప్రతివచనము స్వరూపంగా ఉండాలి తగినట్టు శంకర్ ఎలా ఉంటున్నారు అంటే నిమిత్తార్థత కూడా స్వీకార్యం కాదంటాం ఇక్కడ పంచమికి కుతహ అనే పంచమికి నిమిత్తార్థం కూడా స్వీకార్యం కాదు ఎందుకంటే ప్రతివచన వైరూప్య ప్రతివచనానికి ఆపోజిట్ అని మొదలుపెట్టి ప్రతి ప్రతివచనం అధికరణార్థంలో వస్తుంది పూర్ణనాభి దృష్టాంతం చెప్తున్నాను పూర్ణనాభి అంటే సాలిపు సాలిపురు 
సాలెపుడు తన చుట్టూ భూమిని నిర్మాణం చేస్తుంది ఆ భూమికి సాలెపుడు అపాదారం ఇది మనం ఉండకు నక్షత్రం అక్కడ చూసాం కాబట్టి అపాదానార్థంగా వస్తుంది ప్రజ ప్రజ ప్రతివచన కాబట్టి నువ్వేమో అపాదానార్థం పనికిరాడని నిమిత్తార్థం చుట్టే అక్కడ నిమిత్తార్థం రావాలి కాబట్టి ప్రతివచనంతో అది పొసగూట లేదు ప్రతివచనానికి విరోధంగా ఉంటుంది ఇది నిమిత్తార్థం చెప్పినట్లయితే తర్వాత ప్రతివచనం అది సంగ్రహ వాక్యం అప్పుడు వివరిస్తాం ఆత్మనశ్చ సర్వస్య గత ఉత్పత్తి ప్రతివచనే శూయతే ప్రతివచన అలా వివరిస్తున్నాడు వీడు లేచాడు వీడు వచ్చాడు లేచి ఎవరో ఉంటే పైకి వచ్చాడు వీడు పైకి వస్తూనే ఈ దేహంతో పాటుగా జగత్ ఉన్నప్పుడు పైకి వచ్చాడు అయాం వస్తుంది అయాం వచ్చి ఆగిపోదు అయాంతో పాటుగా బాడీ వస్తుంది బాడీ వచ్చిందంటే జగత్ వచ్చేస్తుంది ఒకటి అయాం ద బాడీ అండ్ ది జగత్ జగత్ అంటే దేశకాలం వస్తుంది అన్నీ కలిపి వచ్చాయి నేను వచ్చాను నాతో పాటుగా ఈ జగత్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ప్రతిపక్షంలో ఏమవుతుందంటే బాన్ ఫైర్ నుంచి వినుగులు నిప్పు రంగులు వచ్చినట్టుగా నేను వచ్చాను ఈ జగత్ అంతా వచ్చింది అని ప్రతివచనంలో చెప్తున్నాను అంటే ప్రతివచనంలో నిమిత్తార్థం ఏం చెప్పట్ల అపాదానార్థమే చెప్తున్నాను నిగురులకి నిప్పు నిమిత్తమా అపాదానం అని అపాదానం నిమిత్తం కాదు అధికంగా నిప్పు ఉండబట్టి వినుగురులు వచ్చే కాదు నిప్పులోంచి వచ్చే కాదు అపాట కాబట్టి అపాదానార్థమే ప్రతివచనంలో వినబడుతోంది కాబట్టి నువ్వేమో నిమిత్తార్థంలోకి పోతానంటే వైముఖ్యం వచ్చేస్తుంది తను సకల జగత్తు కూడా అగ్ని యొక్క వెనుగురులు వలె ఆది శబ్దం చేత సముద్రం నుంచి అలలు వచ్చినట్టుగా అని అన్నారనుకోండి అది నిమిత్తార్థం అవుతుందా అపాదానార్థం అవుతుందా అపాదానమే అవుతుంది ఆ పదాలు తెలుస్తున్నాయి నహి విస్ఫురింగాలు పైకి రావచ్చుటయను ఉద్గమం పైకి వస్తాయి నిప్పురంగలు పైకి రంగులు పైకి నిప్పురంగులు వచ్చుటయందు అగ్ని నిమిత్తం కాదు అపాదానం అపాదానమే వాడు నిత్య నమోసకరంగా అపాదన అపాదనమే వాడు అగ్ని అపాదానం అవుతుంది తప్ప నిమిత్తం కాదు కాబట్టి అపాదానార్థం తీసుకుంటే పునరుక్తి వస్తుందని నిమిత్తార్థంలోకి వీడు వెళ్తే నిమిత్తార్థం తీసుకుంటే ప్రశ్నకి ప్రతి వచ్చేనము పోసాకకుండా పోతుంది తథా పరమాత్మ ఎలాగైతే నిపుణుల అగ్ని నుంచి వచ్చాయో అదే విధంగా అస్మా అదే విధంగా ఇరవయో మంత్రం అరవయో మంత్రాన్ని చెప్తున్నారు అస్మాదాత్మన సర్వే ప్రాణ సర్వే లోకా సర్వేవా సర్వాణి భూతాని ఇచ్చారు ఎలా అయితే నిప్పు అగ్ని నుండి నిప్పు రవ్వ వచ్చాడో అదే విధంగా ఈ పరమాత్మ నుండి సర్వ ఇంద్రియములు వచ్చాయి మనస్సు కనుగు చెవి మొదలైన వచ్చాయి ఎప్పుడైతే ఇండియాలు వచ్చారో సకల లోకాలు ప్రకాశించాయి అని చెప్పి అంటే అక్కడ ఆ ఈ జగత్తుకి ఈ విజ్ఞానమయంకి ఈ ఇంద్రియాలకి ఈ జ్ఞానాలకి వీటన్నిటికీ కూడా ఆ పరమాత్మ చైతన్యం అది అపాదానుగానే చెప్పబడుతుంది కానీ నిమిత్తముగా చెప్పబడుతుంది అంటే మీరు చెప్పండి నన్ను ఒక ఆయన అడిగాడు విష్ణువు గొప్ప శివుడు గొప్ప అని అంటే నేను అన్నాను నువ్వు గొప్ప అని నువ్వు గొప్ప ఎందుకంటే నిన్న రాత్రి నువ్వు నిద్రపోయినప్పుడు 
అపాదారణం నుండి వచ్చింది అదే అధికరణం అదే అధికరణంలో ఉండింది అదే రెండోది లేని అదే అధికరణం అదే అధిక్రియమానం అదే ఆధారము అదే అధ్యయనము అదే అపాదారము ఊరు పడింది కూడా అదే రెండోది లేదు కదా మేము చెప్పదలుచుకున్నది జగత్తు బ్రహ్మరూపి వచ్చింది అంటే బ్రహ్మాపాదాలు జగత్తు బ్రహ్మలు వచ్చినట్టు తల్లి నుండి పిల్లవాడు వచ్చినట్టుగా వచ్చింది అది కాదు కదా చెప్పదలుచుకున్నది అది కాదు మేము చెప్పదలుచుకున్నది మరి ఏమిటి మీరు చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి అంటే ఈ రెండు ప్రశ్నలు వేయాలన్నమాట రెండు ప్రశ్నలు వీటి వల్ల మేము ఎందుకు చూపించుకున్నది ఏంటంటే విజ్ఞానమయ ఆత్మ ఎందు క్రియా సంబంధము కారక సంబంధము ఫల సంబంధము అనే మూడింటిని మీరు నిజమైన వేసుకుని మీరు సంసారంలో గిలగిలాడుతూ ఉన్నాడు ఈ మూడు కూడా విజ్ఞానమయ ఆత్మ ఎందు యథార్థంగా లేవని చెప్పడం కోసం లేవని ఇదంతా మొదలుపెట్టారు అపోహం మొదలుపెట్టా ఊహ అపోహం వీడు ఊహం చేసుకుంటాడు ఎవరి డబ్బులు తాగుతుందో అని ఒక చూసుకుంటాం అపోహ అరే డబ్బులు పెట్టుకుంటూ చిన్నది కాదు పట్టుకు వెళ్ళింది కాదు పెట్టు పెట్టుకోవచ్చు అన్నది అపోహ ఊహ అపోహ ఊహాపోహలు ఉంటాయి లేకపోతే ఈ సంసారాన్ని చూస్తే ఆశ్చర్య వాళ్ళు కోట్లు ముందు కోట్లు పడగలెత్తి ఆ కోట్లన్నీ ఊరిపోతూ ఉంటే అలా ఇస్తూ ఉంటుంది సంసారం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మనలో ఉంటుంది సంసారం చూస్తే ఆశ్చర్యం సంసారంలో ఎలా ఉంటాం వీడు కోర్టులు సంపాదిస్తాం కదా ఈ కోర్టులు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయో చూసినా అల్టిమేట్ గా వీడు మోకాళ్ళ వల్ల వచ్చేసి ఇంకా లేవలేనప్పుడు చేపట్టుకు లేవ తీయడానికి కలిపి అన్నం అవుతారు తర్వాత కలిపి ఒక స్ఫూర్తులు సహా చేతులు అది ఇవ్వడానికి ఓ పది మనుషులు పెట్టుకోవడం ఉపయోగిస్తాయి ఉపయోగపడతారు ఒక పది మనుషులు కూడా అప్లై చేసుకుని వారు చేసి స్టోర్కి తిని అయ్యో దాని ప్రారంభ జరిగిందా ఉంటే నేను ఆఖరికి మీరు అందరినీ పైకి తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఎక్కువ బిజీగా తిరిగిస్తున్నారు కాపులో ఉన్న ఆ కాపులో నేను ఎక్కువ పెట్టుకుంటాను నేను ఇక్కడ కథలు లేకుండా కట్టించుకుని ఉన్నాను మీ ఎవరో పది మనుషులు పెట్టి చేయించుకోవాలని చూస్తాను నా దగ్గర సేవ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ జగత్తును ఏలేస్తుంటే ఈ పని మనిషి కూడా ఎందుకు చూస్తున్నాడు వీడు చచ్చిపోయినా కదా ఇచ్చిపోతాడేమో ఈ సంసారంలో ఎవరు ఎవరికి ఎవరికి వారి అన్ని గుమ్మడి కాబట్టి సంసారం అంటే అలాగే కాబట్టి మీ స్వరూపంలో ఇవేమీ లేవు సుమా క్రియా సంబంధం కారక సంబంధం ఫల సంబంధం అయ్యో మీరు దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు మీరు లేవుగా పోదు మీ స్వరూపం చూసుకో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు తెలుసుకో అని వీడి స్వరూపంలో క్రియాకారక బల సంబంధమును అపోహ చేయడం కోసం నేను ఊహ చేసుకుంటున్నాడు అది అపోహ చేయడం కోసం ఈ ప్రకరణం వీరున్న ప్రశ్నలు వచ్చాయి ఆ రెండు ప్రశ్నలు వివరణ చెప్తున్నాను అజ్ఞానము దాని కార్యము లేనటువంటి సుఖ దుఃఖం నుండి ఆ ఆత్మత్వం నేను అనే నేను అనే అనుభవానికి విషయంగా ఉండే ఆత్మ చైతన్యం ఏమి కలదు విజ్ఞానమయ ఆత్మ విజ్ఞానమయుడు బ్రహ్మాను ఆత్మదాకా వెళ్ళదు విజ్ఞానమయుడే ఈ విజ్ఞానమయుడిని మనం శోషణ చేస్తున్నాం బ్రహ్మాన్ని శోషణ చేయక్కర్లా ఈ విజ్ఞానమయుడు ఉన్నాడు ఎందుకు అజ్ఞానము దాని కార్యము లేనటువంటి సుఖ దుఃఖం ఆ విజ్ఞానమయ ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని స్పృశించను కూడా స్పృశించను విజ్ఞానములు అసంగు అనే అసంగత్వాన్ని మొదటి ప్రశ్నలో సెటిల్ చేశాం వైషతగా భూతలు తోట ఆత్మ చైతన్యం యొక్క విశుద్ధి విశుద్ధి అంటే అసంగత రాగి ప్రసాదుల యొక్క అసంస్పృష్టత్వం అంటే సంస్పర్శ కూడా లేకుండా ఊట అది నిరూపణ చేశాం మొదటి ప్రశ్న అది మొదటి ప్రశ్న ఇంకా రెండవ ప్రశ్నలో ఏం చేసుకున్నాం అవ్యావృత అనుమతం అజాతి వ్యక్తి పూర్వ ప్రత్యేక మాత్రే యథార్థం బ్రహ్మ పక్షం సో రెండవ ప్రశ్నలో ఏం చెప్తున్నామంటే పూర్ణ అద్వయ అజ అజ జన్మ లేని అంతరతమైన బ్రహ్మ అభిన్నమైన ఆత్మస్వరూపాన్ని రెండవ ప్రశ్నలో నిరూపించడానికి కోరుకున్నాం ఇది రెండవ ప్రశ్నల యొక్క తాత్పర్యం ఎలా ఉన్నాయి ఇంకా చూడడానికి అలా పునరుత్తిలాగా అనుభూతి కనబడుతుంది ఏమైనా పునరుత్తి ఏమి లేదు 
भगवती कृष्ण असंगत दोनों कृष्ण पूर्णत्व में ब्रह्मत्व गढ़चीन अध्याय गढ़चीन अध्याय टापिक ज्ञानमो अज्ञान विद्य के विषय में शुद्ध आत्म ब्रह्मात्म विद्य के विषय अविद्य के विषय में संसार अविद्य के विषय अविद्या टापिक गड़चन अध्याय गड़चन अध्याय मोदी अध्याय द्वितीय अध्याय का मोदी अध्याय मोदी अध्याय में ब्रह्म विद्या ब्राह्मण तरह अध्याय अट्ठमोदी ब्राह्मण अश्वेध ब्राह्मण रोज अट ब्राह्मण अला इला मूल ब्राह्मण अविद्या विषय तरह चतुर्थ नागो ब्रह्म विद्या ब्राह्मण अभी विद्या विषय सो ई विधा गणजन अध्याय विद्या अविद्या विषय निरूपण आर ब्राह्मण दविद्य मोदी मूड अविद्य तरवा विद्य अलाद्या ब्राह्मण तो वाक्य आत्मे आत्मा ब्रह्म विद्या ब्राह्मण विद्या टापिक विषय सबजक्ट विद्या विद्या टापिक विषय टापिक विद्या टापिक विद्या टापिक इनफे आत्मा यूनिवर्सीटे इंजनी आखिर कबूर 
సాంగ్ స్కిల్ అంటే ప్రభుత్వం చెప్పడం చేతన అవ్వాలంటే అది కూడా ఒక స్కిల్లే ఏదో ఒక స్కిల్ సంపాదించాలి ఈ టీవీలోనూ వాటిలోనూ వస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉన్నది జ్ఞానం ఏ ఉండదు ఇంకే స్కిల్లే ఉంటుంది కబుర్లు వారి చెప్తారు గంభీరంగా చెప్తారు అదే పేషం బాగా చూసుకొస్తారు సౌండ్ స్కిల్ మన వాళ్ళు ఆ స్కిల్ ఇచ్చారు కాబట్టి యూనివర్సిటీలో మనకి స్కిల్ అవసరం మన యూనివర్సిటీకి వెళ్తాం చదువుకుంటాం ఆత్మాన మేవాళ్ళ తప్పి ఎదుగుతున్నాం ఏదో దాన్ని తప్పి ఎక్కడికో పోయేందుకో సో ఇట్స్ ఎ స్కిల్ ఒకప్పుడు టీచర్ ట్రైనింగ్ అవుతుంది ఇట్స్ ఎ స్కిల్ తన ఆ టీచర్ అంటే విద్యార్థులకి పాఠం చెప్పడం ఇట్స్ ఎ స్కిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ స్కిల్ అండ్ యూ నీడ్ ఎ స్కిల్ ఎవడో స్కిల్ ఉన్నవాడు ఉన్నబట్టే మీరు కార్లు కూర్చొని ఎట్లు వెళ్ళగలుగుతా ఆ స్కిల్ లేకపోతే మీరు వెళ్ళగలుగుతా కార్ తయారైందంటే స్కిల్ ఉన్నబట్టే తయారైంది ఎవరిలో ఒకటి స్కిల్ దానికోసం మీరు డబ్బులు పెట్టేశారు కాబట్టి యూనివర్సిటీలో మనం తెలుసుకున్నది స్కిల్ అయితే స్కిల్ అక్కర్లేదు అక్కర్లేదని నేను అంటే నాకు కావాలి ఏదో ఒక స్కిల్ పెట్టుకుని డబ్బులు సంపాదించి రూపంలో మనం బాధ్యత బతకడానికి అవసరం అది జ్ఞానం అంటే ఆత్మ అనే వాళ్ళే ఇది జ్ఞానం నీ స్వరూపం నేను తెలియదా తెలియదు కర్మ చేస్తాం అది కూడా స్కిల్ యజ్ఞం చేస్తాం పూజ చేస్తాం సాంగ్ స్కిల్ మంత్రాలు చదువుతాం స్కిల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్ జ్ఞానం అంటే ఒక్కటే అంచేతనే అదంతా అవిద్యాన్ని విశ్వసిస్తాం జ్ఞానము అంటే ఆత్మానమే అవే అవే అంటే విజ్ఞానీయార్థం అర్థం తెలుసుకోవాలి ఇది ఇది జ్ఞానే ఆత్మస్వరూపాన్ని మేము తెలుసు తీరాలి కాదంటే మిగతావి కూడా తెలుసుకో అక్కర్ల ఆత్మానమే వాళ్ళ తెలుసుకోవడానికే ఉంటుంది దేవుడి గురించి తెలుసుకో ఏం తెలుసుకుంటారంటే దేవుడి గురించి దేవుడి గురించి ఏం తెలుసుకుంటారు దేవుడు చాలా కరుణామయుడు అడుగులు ఒట్లు వచ్చినప్పుడు అడుగుతారు దేవుడు కరుణమయుడు కాదు అడుగుల పోట్లు వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు వెళ్ళి అవయ్య దేవుడు కరుణా మీడే నేను ఎవడు కరుణా మీడు ఎప్పుడు అన్ని పరిస్థితుల్లో అనుకూలంగా ఉంటుంది చెప్పి దేవుడి గురించి తెలుసుకుని దేవుడు కరుణా మీడు కాదు ద్వేషమయుడు దేవుడు ఏది కాదు సూర్యుడు ఏమిటి కరుణా మీడా లేకపోతే వాట్ హీ నీడ్ స్వేర్ బహిర్ ప్రతిష్ఠిత మనం అనుకున్నాం శీతకాలంలో చలి లోపల చలిగా ఉంటే ఎట్లో పెద్ద అబ్బా సూర్య భగవాన్ కరుణా మీరు అని అప్పుడు అనుకుంటాం వేసవి కాలంలో పెంచుకున్న కరుణా మీరు అయితే అయితే కరుణా మీరు ఆపోజిత కాదు అది కాదు నైదర్ దిస్ నాట్ దీస్ వాట్ కాబట్టి దేవుడికి రాజద్వేషాలు ఉంటాయి కదా కాబట్టి తెలుసుకోవాల్సింది ఆత్మ స్వరూపం ఆత్మాన మీద అదే తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి నన్ను ఒకళ్ళు అడిగారు ఫోన్ చేసి అడిగారు వేదాంతం యొక్క అంతిమ ప్రయోజనం ఏమి అని అయితే నేను చెప్పిన ఒకటే ఒకటే శరీరాన్ని ఎలాగ హ్యాండిల్ చేయాలి ఎందుకంటే శరీరానికి రోగము మృతి మరణము రెండు ఉంటాయి రెండు శరీరానికి ఉంటాయి అవి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి వేదాంతం మీకు ఏమైనా ఆ విషయంలో ఉపకారం చేస్తే మీరు మీరు కృతార్థమైనట్టు వేదాంతం మీకు ఉపకరించి ఆ అంశాన్ని మీరు పెట్టి ఇంకేమేమో మాట్లాడితే నేల గురించి సాగు బ్రహ్మ ఆద్వయము అద్వితీయము నిరంజనము అవన్నీ మనం సరైన ఆత్మని క్రియాకారక ఫలాత్మక హో కాబట్టి వేదాంతం యొక్క మొదటి ప్రయోజనం ఏంటి షుడ్ టీచ్ యూ హౌ టు హ్యాండిల్ లైఫ్ డిసీజ్ అండ్ డెత్ మ్యాక్సిమం ప్రయోజనం మన వాళ్ళు అనుకుంటారు వేదాంతం అంటే మన దగ్గర మన పక్కన కేవలం ఉండదు అని తెలియదు మ్యాక్సిమం అనుకుంటాడు నేను వేదాంతం నుంచి నేర్చుకున్నాను హౌ టు లివ్ అండ్ హౌ టు డై ఇండియన్ ఆపరేషన్స్ అది మొదటిది బ్రతకడం ద్వారా మానవించడం అది నేర్చుకోవాలి 
స్వర్గాది ఉండాలి గృహలో ఉండడం భోగాలి ఎంత కూడా విద్యా టాపిక్ లోనే ఉంటాం తర్వాత అన్నత్రయం అన్నత్రయం మూడు అన్నములు మూడు అన్నములు అంటే నామము రూపము కర్మ అయి అలాగే రాసుకుంటే అన్నత్రయం నామ రూప కర్మాత్మకం ఇది అంటే సప్తాన్న బ్రాహ్మణము ఒక బ్రాహ్మణము ఒకటి దాంట్లో ఈ మూడింటిని అన్నములుగా ఏడు ఉన్నాయి సో మూడు అన్నములు దాని ఫలములైన నామరూప కర్మలు అనేవి మూడు అన్నములు సరిపడే నామము రూపము కర్మ సినిమా పిల్లలు నామరూప కర్మ త్రయం నామ రూపం కర్మ త్రయం మూడే జగత్ అంటే మూడే నామ రూపం కర్మ మీరు సినిమాకి వెళ్ళారు ఇప్పుడు సినిమా దృష్టాంతం చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే సినిమాలో ఏమంటే చెప్పండి నామ రూపం హీరో హీరోయిన్ శ్రీల వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఎవరెవో కర్మను ఎక్కడ చేస్తారు మంచి కర్మలు చేస్తే హీరో అవుతాడు చెడ్డ కర్మలు చేస్తే వెళ్ళ అవుతాడు మొత్తానికి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రకాశం మొత్తానికి అవుతుంది నామ రూపం ఇది మూడు అనంతరం అదే ఆయన ఆయన ఏం చెప్పారుగా నామరూపకర్మాత్మకం అన్నత్రయం ఇదంతా కూడా అవిద్యా విషయం తద్ర అవిద్యా విషయే వక్తవ్యం సర్వం అంటే అవిద్యా అనే టాపిక్ లో చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడో అయిపోయిందండి సో ఆ తృతీయ సమాప్తి వ్యాఖ్యా అంటే ప్రథమాధ్యాయం పూర్తయ్యే వరకు మూడో అధ్యాయం అంటే ఉపనిషత్తులో మూడో అధ్యాయం అంటే ఒకటో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయం పూర్తయ్యే వరకు ఈ సప్తాన బ్రాహ్మణము సప్తాన బ్రాహ్మణం వచ్చింది నా తర్వాత వాటిలో శిశు బ్రాహ్మణం ఆ తర్వాత అశ్వమేధ బ్రాహ్మణం మొత్తానికి ఎలా అయితే వాటిలో చెప్పడం అయిపోయింది విద్యా విద్యా విషయస్తు ఆత్మ ఆత్మ అంటే టూ ఆధ్యాత అంటే ఆ విద్యా ఆ విద్యా టాపిక్ భిన్నంగా విద్యా టాపిక్ అది ఏంటంటే ఆత్మ ఆత్మ అంటే ఎటువంటి ఆత్మ కేవలం అంటే ద్వయ మాత్రం కేవలం అంటే అద్వయము మోక్షం అంటే కైవల్యము అంట సో అద్వయ ఆత్మ ఉన్నది అది విద్యా టాపిక్ అది చెప్పారు అంతకు ముందు అనేక ఆత్మానము పాసి ఐదు వర్గాలు చెప్పారు కానీ ఆత్మ యొక్క శుద్ధత్వాన్ని పూర్ణత్వాన్ని మరింత లోతుగా నిర్ణయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంత అలా నిర్ణయం కాలేదు అందుకోసం ఇది వస్తుంది ఈ అజాత శత్రు దారిద్య సంవాదం ఏదైతే మనం చూస్తున్నాము దారిద్యాన దృప్త బాలాకే అన్న అతనే ఈ సంవాదం ఎలా ప్రారంభమైంది బ్రహ్మదే ప్రవాణి అని ప్రారంభమైంది అజాత శత్రు దగ్గరికి వచ్చేసి నేను నీకు బ్రహ్మని చెప్తాను బ్రహ్మని చెప్తానని అలా ఎక్కువ పెట్టారు అబ్రహ్మలను తిరస్కరిస్తే కానీ బ్రహ్మని ఎక్కువ దేవ అలా చెప్పారు చెప్పి ఇంకా ఏమంటున్నాడు జ్ఞపయిష్యామి తీచ జ్ఞపయిష్యామి అన్నది అజాత శత్రు మాట నేను నీకు బోధిస్తాను నీకు తెలిసి ఇట్లా చేస్తాను తలకిందులో బ్రహ్మని చెప్తాను వస్తాడు పన్నెండు బ్రహ్మలు పదమూడు బ్రహ్మలు ఎవరైనా పన్నెండు పదమూడు బ్రహ్మలు చెప్పే అంటే ఇంకో వాడికి వాడికి బ్రహ్మ తెలియదే రాత్రి వస్తాయి అంతే కదా నేను పన్నెండు పదమూడు చెప్పాడంటే ఇంకా బ్రహ్మ తెలియదే రాత్రి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఈ చమత్కారి ఊటి ఉన్నాయండి అంటే అండి లక్తలు తీసుకొచ్చే ఉంగరాలు రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి మా దగ్గర వాటిలో అర్థమైంది డైరెక్ట్స్ సూపర్ డైరెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏం చెప్పాడంటే అంటే వాటి వల్ల లక్క రాదని వాటి వల్ల లక్క రాదు అని ఒక అర్థం ఇందువల్ల వాటిలో మూడు రకాలు ఎప్పుడైతే అన్నాయో 
వారే డౌట్ లో ముందు పోయాడు వారే ఒకటి తర్వాత ఆరు బిల్లది ఇరవై రూపాయలు డే లక్ష ముప్పై సూపర్ డే లక్ష యాభై అట్లాంటే వాటి వల్ల లక్ష రాదు అని రెండో హేతు ఎందుకంటే అవి యాభై రూపాయలు కమ్మేస్తున్న వాడు ఉంటే మనకి యాభై రూపాయలు మోర్ వాల్యూబుల్ దే సోమచ్చ లక్ష అని మీకు అర్థమైందా లేదా జనాలు మరి ఎందుకు కొంటారంటే జనాల యొక్క ప్రవృత్తిని బట్టి మీరు తప్పాలని ఎలా నిర్ధారిస్తారు యాభై రూపాయలు ఇస్తే వాడు యాభై రూపాయలు లక్ష వాడు తెలుపుకుని యాభై రూపాయలు వాళ్ళకి యాభై రూపాయలు లక్ష అంటే యాభై రూపాయలు కాదా ఆ యాభై కోసం వాడు ఈ లక్ష ఇచ్చేస్తున్నాడు అంటే అది లక్ష లేదు ఆ హేతు చేస్తే కాబట్టి బ్రహ్మ అలా మొదలైంది నేను బ్రహ్మని అలా మొదలుపెట్టి అబ్రహ్మ తిరస్కరించి ఇప్పుడు నేను నేను చెప్తాను తెలుసుకోవాలి జప ఇష్టాను అలా ప్రారంభించాను ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్పాలి బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్పాలంటే ఆయుధ లోకాలు ఉంటే ఆ పైన అలా మొదలుపెట్టుకోవాలి రాగం జరిగేది ఉపనిషత్ బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్పాలి అంటే అల్లో నిద్రపోతున్నాడు చూడు వాడిని తృప్తి లేచాడు అలా మొదలుపెడతాడు అంటే ఎక్కడ చూపిస్తారు బ్రహ్మని అధ్యాత్మంలో చూపిస్తారు అక్కడ బ్రహ్మని అధ్యాత్మంలో చూపించకపోతే కాబట్టి అవిద్య అవతహ అంటే ఆ విద్యా విషయం పూర్తయి విద్యా విషయం ఆరంభమైంది కాబట్టి ఆ బ్రహ్మ విద్యలో విషయంగా ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వం యథాతథంగా బోధించాలి దాన్ని మసి పూసి అని చేయకూడదు యథాత్మ్యత ఆత్మతత్వము శుద్ధము దాన్ని యథాతథంగా పోషించాలి తప్ప ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ వాడికి ఆ పంట కట్టి వాడికి నెత్తి ఏదో బరువు పెట్టి చేయించుకోవాలి అర్థమైన తత్వాన్ని బోధించుకోవాలి వాడు తేలిక పడాలి తేలిక పడడం ఇది విష తేలిక పడాలి ఒక ఆయన నాకు ఉత్తరం రాశారు మెడిటేషన్లో ప్రోగ్రెస్ నేను చాలా ఇష్టపడుతున్నాను మెడిటేషన్ ఈ మెడిటేషన్లో ప్రోగ్రెస్ నా నా జీవితంలో ప్రోగ్రెస్ చూసుకోవడా లేదా ఎలా అంటే నేను ఇంకా ఎంత టైప్ చేస్తానో నాకు ఎక్సో వస్తుంది అయినా ఎంతో సమాధానం చెప్పుకుంటే పక్కన వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఉండదు అందుకోసం నేను ఏమని రాసానంటే రాసేసి తర్వాత అయ్యో కఠినంగా ఉండేవి దొంగిచ్చి మళ్ళీ కొంత కఠినంగా ఉంటే అది మంచిదని పంపించేసి నేను ఏం రాశానంటే జ్వరం ఉన్నవాడికి జ్వరం తగ్గుతుందా లేదా అనేది బయట ఎవరు పడివాడు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు కొండ వేసుకుంటే జ్వరం తగ్గుతుందా లేదా అనేది వాడికి తెలుసుకోవాలి ఈ సంసారం అనేది ఒక రోగం ఈ రోగంలో ఉన్నవాడికి ఆ సంసార భారం తగ్గుతుందనే సంగతి దాని గురించి వాడికే తెలుస్తుంది రాశానంటే అంటే నువ్వు చూసుకోవాలా నువ్వు సంసారం కదా సంసారాన్ని అంత గట్టిగా పట్టుకుంటున్నావు లేక ఎంతో లూజ్గా పట్టుకుంటున్నావు చూసుకో గట్టిగా పట్టుకుంటున్నానంటే కనిపిస్తే మెడిటేషన్ దారి మెడిటేషన్ నేను ఈ దారి నువ్వు ఉన్నామని తెలిసిపోతుంది లేదు మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం లూజ్ అవుతుంది అంత గట్టిగా నేను పట్టుకోవట్లేదు ముఖ్యంగా డబ్బుతో పెట్టుకోవచ్చు డబ్బు ఇంట్లో వాళ్ళనే లేకపోతే బంధువులనే వాళ్ళని మీరు గట్టిగా పట్టుకుంటున్నారా లేకపోతే లూజ్గా ఉండి పెట్టేశారా అని అదే అది మిషన్ అసంగత ఇస్తుంది మిషన్ అనే సంథింగ్ లైట్గా రాశారు అయ్యో బాబా ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయన ఎందుకు రాసుకోవాల్సి ఇలా రాసినట్టే కానీ అనుమానం వచ్చి ఇంకా బిజినెస్ ఏంటండి శ్మశానం వెళ్ళకుండా కంపల్తో ఇంకా బిజినెస్ ఏంటి అప్పుడైనా బిజినెస్కి స్వస్తి చెప్పేది ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోదు బిజినెస్ అంటే ఏంటి తక్కువ ఇవ్వడం ఎక్కువ పుచ్చుకోవడం అదే కదా బిజినెస్ అదే రివర్స్ చేయాలి తక్కువ తీసుకోండి ఇంకా తప్ప ఇంకా ప్రకారం చేస్తాను బిజినెస్ కాబట్టి అలా రాసేసా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనుకుంటారు కాబట్టి యథాత్మ్యత యథాతథంగా చెప్పాలి సత్యాన్ని యథాతథంగా పంశంగా చెప్పాలి అలాగని దాచిపెట్టకూడదు ఆయన ఏమనుకుంటాడో అని ఆ మీరు అంత మీరు 
ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపం యొక్క యథాత్మ్యం అంటే అది ఎలా ఉందో అలా చెప్పాలనుకుంటున్నారు కదా అది ఎలా ఉండడం అంటే ఎలా ఉంది ఆ యథాత్మ్యం ఏమిటి అంటే శంకరులు అంటాం పశ్చాత్త ఆత్మ బ్రహ్మ విద్యలో విషయమయ్యే ఆ బ్రహ్మ యొక్క యథార్థ స్వరూపం యథాత్మ్యం అంటే ఆత్మ అంటే స్వరూపం యథార్థ స్వరూపం యథా తథాగతు అన్నారు బుద్ధు తథాగతు యథాస్తి తథా జానతి గతి శబ్దానికి తెలుసుకుంటాను అర్థం ఎలా ఉందో అలా చెప్తుంది తథాగతి వైతత్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తథా నా తథా వితథ వితథస్ భావ వైతత్యం మనం వైతత్య ప్రకరణంలో విస్తారంగా చూసాం అక్కడ బాగున్నట్టు కనబడుతోంది మంచిది బాగుందా లేదు అంటే యథా దృశ్యతే తథా నా వితథం అయిపోయింది వేరే యథా దృశ్యతే తథా అస్థి తథా సో యథార్థ్యం అంటే అది యథా అస్థి తథా జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి ఏమిటా యథార్థ స్వరూపము క్రియాకారక ఫల భేద శూన్యం విశుద్ధం అద్వైతం అధ్యేత విభక్షితం దీనిని చెప్పబోతున్న విశుద్ధి ఆత్మస్వరూపం ఏమిటంటే దాని ఎందుకు క్రియా కాదకము ఫలము అనే భేదము నేను ఇది అగ్నిహోత్ర క్రియ ఇవి కా నేను కర్తని ఇది కాదకము ఇది కరణము ఇది సంప్రదాయము దేవత సంప్రదాయము ఇది కాదకము దీనికి స్వర్గం ఫలము ఇది క్రియా కారక ఫల భేదం లేకపోతే లోకంలో కూడా ఇదిగో ఈ క్రియ చేస్తే నాకు లోపం వస్తుంది దీంట్లో నేను శుభాన్ని పొందుతాను అది క్రియాకారక ఫల భేదం ఆ ఫల ఆ క్రియాకారక ఫల భేదము సుతరాము లేదు శూన్యం శూన్య సుతరాము లేదు అత్యంత విశుద్ధం అంటే రాగద్వేషాలు కామక్రోధాలు సుతరాము ఆత్మస్వరూపాన్ని టచ్ కూడా చేయదు ఆత్మస్వరూపములందు రెండవది లేనే లేదు అద్వైతము ఇది చెప్పాలి దీన్ని చెప్పుట శుద్ధి యొక్క అభిప్రాయం అందుకోసం రెండు ప్రశ్నలు పట్టుకొచ్చి కాబట్టి ఈ దృష్టిని మనసులో పెట్టుకుని ఈ చెప్పదలుచుకున్న సత్యానికి అనురూపంగా రెండు ప్రశ్నలు వేసుకుంది తత్వాన్ని చెప్పడం కోసం ఎన్ని ప్రశ్నలు అవసరమైతే అన్ని వేసుకుంటాం ఎంతో కొంత లిమిటేషన్ ఉండొచ్చు ఎంతో కొంత అధికారం ఉంటుంది పునరుక్తి అనే అది ఒక పెద్ద విషయం కాదు ఈ రెండు ప్రశ్నలతో ఆ తత్వము నిగ్గు చేరుతుంది ఏమిటా ప్రశ్నలు వైషత్వదాయపూర్ణమైన